semana iniciamos con Hola El Salvador. ¿Qué tal se encuentran todos ustedes? Qué gustazo acompañarlo enormemente. Así un abrazo para todos. Buen provecho para los y las que están desayunando. Se encuentran de repente estudiando, planchando. Yo no sé, un montón de actividades desde el hogar desde tempranito también que muchos ya están haciendo y nos encanta poderlos acompañar, entrar a sus casas a través de la señal de Canal 12, poderles contar sobre buenísimos tips que vamos a tener en esta mañana. Además de eso, muy buena información, un poco de música también y de todo para hoy miércoles. Hay notas muy buenas también que ya les vamos a estar comentando y además de eso, pues hoy es un día muy especial, hay diferentes cumpleaños. Ya les vamos a comentar quién es el que se, pues, a través de las redes sociales está sonando muchísimo debido a su natalicio y que todos ustedes también conocen. Si son amantes de las peleas, del box, me imagino que ya saben de quién estoy hablando. Así que eso y mucho más lo vamos a tener a continuación. ¿De quién, Pamela? No, sí, todavía no, pero si son amantes del box, ya saben quién está de cumpleaños. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Hola El Salvador. Estamos súper emocionados porque estamos ya a mitad de semana. Ese feeling de mitad de semana se tiene que mantener. Esa sonrisa se tiene que mantener. Esa actitud de que vamos a seguir haciendo ejercicio también se tiene que mantener. Solo porque es miércoles no tiene que decir, ay, es mitad de semana y es descanso. No. Tiene que continuar, continúa haciendo todas las cosas como lo ha venido haciendo lunes, martes, hoy no es la excepción. Hoy podemos seguir con esta sonrisota, hoy podemos seguir saludando a las personas que aunque no nos devuelvan el saludo, pero usted siga saludándola, sea lindo, son palabras mágicas, gracias, buenos días, buenas noches, buenas tardes, con permiso, ¿cómo estás? Todas esas palabras hay que ponerlas en práctica. Y por cierto, hoy en nuestro tema del día vamos a estar hablando acerca... Son dos. Ay, son dos. Uno es el RP. ¿Y qué es eso? ¿De dónde se lo sacaron? ¿De dónde lo inventaron? Bueno, usted ha escuchado como el Bitcoin, ¿verdad? Hoy vamos a aclarar un poquito acerca de esas dudas, porque dame, imagínate que te dieran a vos todo ese pisto que vos tenés en tu cuenta. Ajá. Imagínate que son miles de miles. Imagínate que son miles de miles. Te estoy poniendo ahí el ejemplo. Usted también, imagínese, y te dicen, ya no lo vas a poder sacar, ya no lo vas a tener en efectivo, ya no lo vas a tener nada. Hoy simplemente va a ser moneda electrónica. O sea, todo electrónico y así. ¿Qué pensás? ¿Qué decís? ¿Lo sacás? ¿Lo pones? ¿Lo dejas ahí? ¿O qué onda? Depende qué tanto esté evolucionando ese método acá en El Salvador. Si me sale efectivo, por supuesto que sí. Y si te dicen, pame, invertilo, pasalo, convertilo, y no sabes si vas a ganar o vas a perder. ¿Te arriesgas? No lo sé. Te te que... de ahí. Tendría que analizar todo eso, pero de verdad nos gusta mucho este tema, así que usted tiene que quedarse atento. Y como Ana lo mencionó, si saben sobre el Bitcoin, pues esto también les va a interesar un montón. Es importante conocerlo porque es algo que va mucho en evolución también. Y de repente los más adultos quizás son los que desconocen un poco más respecto a este tema, ¿verdad? Porque no es tan común. Así que tienen que conocerlo, tienen que aprender para que después usted me ande preguntando y mira qué es esto y yo no sé cómo funciona y todo esto. No le pregunte a sus hijos, usted le va a dar clases a sus hijos. Así que eso es parte del propósito que tenemos hoy con este tema acá en hoy. Y también el otro tema que vamos a estar tocando es acerca del clima laboral. Usted ya no soporta, no a su jefe, pongamos al compañero de trabajo, vaya, que le está ahí encima, que le hace la vida imposible. ¿Cómo hacer para mejorar nuestro ambiente laboral? También vamos a tocar con estos temas. Esto y mucho más aquí en Hola El Salvador. Vamos iniciando. Pájame top de música, también tenemos top de música. Top que de no se lo pueden música, de todo entretenimiento. Y además de eso, también vamos a estar pues dándole ciertos consejitos a todos ustedes. Anda de repente de mal humor o algo con el clima laboral porque ay no, esa persona pues, nunca, nunca, nunca le responde a usted así como decía en el inicio nunca le devuelve ni siquiera los buenos días o algo así, hay consejitos que vamos a poner en práctica para que usted si dice, así soy yo ni modo, que no sé qué, no hay que intentarlo hay Gracias, que tener esos padre. momentos sí. de repente ¿verdad? Eso. en los que uno anda medio loco por todo por todo el trabajo y no importa, usted le va a sacar una sonrisa a alguien más, así que en este último miércoles del mes de febrero.
febrero. Nosotros les damos la bienvenida a todos ustedes, ya listísimos hasta las 11.30, con muy buen contenido a todo El Salvador. Así iniciamos. Y tenemos invitados de manera virtual. Le doy la bienvenida a Analicia Vicente. Ella nos va a hablar acerca de una promoción de Acomi de RL. Analicia, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarles a todos los televidentes de Hola El Salvador. Gracias por darnos el espacio. Y pues muy agradecidos y contentos de traerles una gran noticia este día por Acomi de RL. Cuéntenos de qué se trata. Sí, nosotros tenemos una promoción para el mes del amor y la amistad. Todavía no se nos ha terminado, ¿verdad? El amor y la amistad en Acomi de RL y pues lo queremos celebrar a lo grande. Tenemos eh, una promoción, estadías dobles en Hotel Marisol en el oriente del país. Ustedes ya han escuchado hablar acerca de este hotel, me imagino, ¿verdad? Sí. Y pues eh, para nosotros es como un premio que le damos a nuestros asociados por su fidelidad a estar con Acomi de RL y qué más celebrar, ¿verdad? Con su ser querido en, en un hotel de playa. Analicia, ¿y cómo podemos hacer entonces para ganarnos esas estadías? Pues es muy fácil. Por parte de todos nuestros asociados, solamente eh, abonar a su cuenta de aportaciones con un mínimo de 45 dólares. Ellos ya están participando automáticamente, se les genera un ticket y les cae un mensajito a su celular notificándoles que ya están participando en el sorteo. ¿Cuándo vamos a saber el ganador y hasta cuándo tenemos para colocar esas aportaciones? Si nuestra promoción ha estado vigente durante todo el mes de febrero, desde el primero de febrero hasta este 20 de febrero, vamos a estar con nuestra promoción y pues vamos a conocer a los felices ganadores de las ocho estadías el día sábado 27 lo vamos a transmitir en nuestra red social de Facebook ellos pueden estar pendientes, todos nuestros asociados de, de quién va a ser el, el ganador, verdad, se va a ser un ganador por cada agencia tenemos ocho agencias a nivel nacional y pues va a haber un ganador por cada agencia y con estadía doble o sea que tenemos prácticamente dos días, ¿verdad?, para colocar las aportaciones para poder participar. Ustedes nos dan, a, es manera electrónica, ¿verdad?, a nuestro teléfono nos cae que estamos participando ya. Sí, sí, es de manera electrónica, automáticamente usted eh, como asociado llega a nuestras cajas de comida de RL y coloca 45 dólares, automáticamente el sistema le va a generar lo que es un ticket al cual le va a caer a su teléfono celular. Andalicia, y si tengo un poquito de capacidad y coloco más de 45, digamos que el doble, ya estoy ganando dos tickets o solamente... Dos tickets, sí, 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 esa es muy buena pregunta y sí, se le genera automáticamente dos tickets. A cada 35 dólares se le va a generar un ticket y así si coloca 90, si coloca 120, se le va a ir generando. Entonces tenemos que estar pendientes de su Facebook porque van a hacer la transmisión el 26, van a hacer la transmisión. O cuándo la van a hacer y la hora también. Y invitarlos a todos que se conecten a través de sus redes sociales, ¿cómo los podemos encontrar? Sí, va a ser, nuestro sorteo va a ser el día sábado, este sábado 27 de febrero. Vamos a dar inicio eh, de manera virtual también por... por lo de la pandemia, ¿verdad? No podemos tener ahí a nuestros asociados presentes, lastimosamente, pero sí nos pueden sintonizar en nuestra página de Facebook, ellos nos pueden encontrar como Acomi de RL. Vamos a dar inicio a las 9 de la mañana. 
9 de la mañana entonces, tenemos que estar súper pendientes, ¿verdad? Para todos los que queremos celebrar con la combi de RL, vamos a estar pendientes el sábado 27 a las 9 de la mañana, ¿verdad? Y si usted todavía no ha dado esa aportación, la invitación es para que vaya porque está participando por estadías. Cuéntenos cuál es el regalo que se van a llevar. Es una estadía doble con todo pagado, ¿verdad? De dos días, una noche. No importa ahí el, el día que el asociado prefiera al obtener su vale, ¿verdad? En Hotel Marisol en el oriente del país. Es un hotel bastante bonito, bastante reconocido y pues creo que desde San Salvador vale la pena viajar y vivir esta experiencia. Totalmente de acuerdo. Hablemos de las sucursales también de ACOM y DRL. Y como lo mencionaba anteriormente, nosotros estamos en casi todo el país. Eh, tenemos nuestra agencia en San Salvador, que está en Metro Centro, séptima etapa, etapa, local 197. También estamos en San Vicente, estamos en La Unión, Usulután, Santa Rosa de Lima, San Francisco Gotera y nuestras dos agencias, San Miguel. En el corazón de San Miguel, que estamos en el mercado, y nuestra agencia central, que está en el barrio San Felipe. Y si queremos más información, ¿cómo lo podemos contactar? ¿A qué teléfono? Pues a nuestro teléfono en San Salvador es el 2661-2980 y nuestra oficina central o el PBX, ¿verdad? 2645-9100. Perfecto. Ana Alicia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y por traerles nuestra noticia, ¿verdad? Todos nuestros asociados, invitarles también de que si no son parte de nuestra cooperativa, pues a Comi los espera con los brazos abiertos. Siempre tenemos productos de... Y al ser asociados, creo, creo que sí tienen buenos beneficios, ¿verdad? Se vuelven copropietarios de nuestra cooperativa y pues participan en la distribución de excedentes al final del ejercicio y pues reciben tasas de interés sin cobros ni comisiones adicionales. Eso es bastante importante y bastante atractivo. Pues, si no eres asociado con nuestra cooperativa, los invitamos a que sean parte de nuestra gran familia cooperativa. Perfecto, Analicia, muchísimas gracias. Gracias por estas nuevas noticias. Ustedes ya saben a celebrar con ACOMI DRL en este mes del amor y la amistad. Ha sido un gusto platicar contigo, Analicia. Igual, gusto mío. Feliz día a todos. Gracias, igual. Nosotros vamos a continuar con más de Hola porque hay un tema tan importante que vamos a desarrollar. Se lo adelantábamos y Pamela nos va a comentar un poquito más. Un poco raro de entender, ¿verdad? Pero no se preocupen porque aquí tenemos al experto, se encuentra con nosotros Orlando Carranza y nos va a explicar acerca de esto, el XRP y en la diferencia del Bitcoin y del Ethereum o Ethereum. ¿Cómo estás? Bienvenido. <risa> Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ¿Cómo aquí te con va? este tema, vos, bien, bien interesante, bien, bien complejo realmente. Sí, es bien complejo, sí. Eh, pero que siempre va de la mano de lo que uno tiene que ir aprendiendo de, de lo que sucede o de lo que está pasando a nivel digital. Entonces, bueno, hablemos de Bitcoin y de las criptomonedas. Mira, y es que evoluciona, todo evoluciona poco a poco seguramente. Yo creo que se ha escuchado más acá en El Salvador esto del Bitcoin, ¿verdad? Aquí afuera del aire yo les estaba comentando que hay una playa en nuestro país, acá en La Libertad, en El Sonte específicamente, donde la gente ya maneja esto del Bitcoin y todo eso. Y si bien no vamos a adentrar mucho en, en el Bitcoin, pero... Lo menciono porque, quiera o no, ya se está tomando en nuestro país esto, estos temas. Pero, Orlando, hoy tu tarea es explicarnos a todos para dummies, así tal cual. <risa> Su misión, <risa> si desea aceptarla. Sí, y que podamos, y que podamos entender súper bien, sobre todo aquellas personas que nunca habían escuchado de esto. Pues, mira, de la forma más simple... Eh, Por favor. Que voy a intentar hacerlo. El Bitcoin es una moneda digital tan simple como eso, eh, el Bitcoin es, es una moneda que usted va, puede comprar en internet, en sitios muy específicos, pero también es uno de los, de los scams o de, las, de, las, de los fraudes también que se pueden hacer en, en, el, en, en el internet más fáciles y, y por esta razón, porque usted tiene que comprarla, tiene que comprar las monedas Mira, aquí me han tenido ahorita, porque si me ve que así, Yo es sé, porque así he estado. Pero, es mi culpa, no se preocupe. Pero, pero, pero bueno, el punto. Eh, esta, esta moneda, usted la, la compra eh, en internet 
y es uno de los elementos que usted puede hacer eh, más ágilmente porque en teoría el Bitcoin como es una moneda internacional que está en una plataforma digital y hablando Bitcoin por ponerle que fue, la, fue el genérico vaya, fue la marca que, que inició todo esto o la que se hizo más popular en dado caso pero la criptomoneda lo que le permite a ustedes hacer transacciones donde sea de una forma más ágil entonces eh, el enfoque de la criptomoneda era agarrar cualquier divisa, en el caso de El Salvador, dólares y, y colones, porque de hecho la, la ley todavía establece colones en El Salvador, pero, pero que los dólares pudiesen venderse en China y no pasaba absolutamente nada, o que uno pudiese comprar eh, euros. El tema con el Bitcoin es que se empezó a ser tan escaso y que la gente lo quería comprar, que un Bitcoin pero llegó si a costar... Si es legal. Okay. El Bitcoin es legal o la criptomoneda es legal, pero ciertas. Y por eso es que, que mencionaba al principio que hay monedas que también son eh, muy susceptibles al fraude. Pero el punto es que el Bitcoin llegó a ser tan solicitado y había tan poco Bitcoin porque tiene un código, tiene una forma, tiene una estructura que usted jamás la va a poder palpar, nunca va a estar en su mano el Bitcoin como para poder decir tener Ajá, y como tener, esta es mi moneda. Ajá, claro, Ajá. sino que uno tiene en su, una cuenta digital y ahí va a estar su, su moneda digital. Entonces llegó a ser tan solicitada que incluso habían monedas que llegaron a costar 5 mil, 10 mil dólares una ¿Qué? moneda de Bitcoin. ¿Qué? No puede ser. Sí, sí. Y entonces, ¿cuál es el beneficio de? Ajá, el, si solo puedo utilizarlas en ciertos eh, sitios web, digamos. Fíjate que es tan simple como el hecho que, por ejemplo, eh, si tú quieres hacer transacciones a China, pasan procesos largos que no es tan fácil como cuando yo te paso de un banco a banco. Por ejemplo, eh, para, los, para las personas que tienen su aplicación de banco, si tú venís y querés hacer de un banco, de un barco A a un banco B, tenés horas. Sí, ajá, sí. Eh, tenés que meter claves, tenés que hacer un montón de cosas, tenés que hacer validaciones, la descarga no es inmediata, se tarda un día, y eso en El Salvador. Si es de banco a banco, o sea, si es en el mismo banco, del, mismo, del banco A al banco A, es puedes inmediato. hacerlo a cualquier hora y ajá, es inmediato. O sí. incluso tenés un desfase de unos minutitos, pero es ajá, nada. Cabal. Ahora pensá. Si de un banco en El Salvador yo quiero hacer una transacción a un banco en, qué sé yo, Tumbuctú. En Tailandia. Ajá, en Tailandia. Se me ocurrió era Tailandia. Más, era más fácil Tailandia. A, a Tailandia. Y, ¿Y cuánto tiempo le va a llevar? Entonces, a nivel empresarial, un Bitcoin es sumamente fácil, porque como es la misma moneda para todo el mundo, pues aplica. Ahora... Bitcoin tiene una, una base legal en los Estados Unidos, tiene una base legal en varios lugares que lo hacen que el valor sea eficiente y que usted pueda estar ahí. El gran problema con el Bitcoin, que al ser un elemento etéreo, es decir, que no lo puede palpar, que no está sí. en un banco, que no está en un banco representado en específico, eh, algunas, algunas, alguna banca digital que tiene Bitcoin, entonces usted puede poner su dinero ahí y el día de mañana ese dinero o, o, o el sitio web se cae y usted pierde su dinero. Eso es lo que te iba a comentar, cuando tú tenés Bitcoin o ya vamos a saber si XRP es muy similar, te lo pueden hackear, es, te Fíjate lo pueden que... hackear o puedes perderlo todo por alguna falla de internet. Puede o algo haber una similar? falla, las criptomonedas tienen esa falla y, y es... Y es el hecho que dependen no de una infraestructura específica que, por ejemplo, en este caso el gobierno le puede dar el soporte. La banca nacional, no por, por temas legales y por temas de, de, del mismo gobierno, el Banco Central de Reserva y demás, hay muchas instituciones que si usted tiene 100 dólares en el banco y usted no se lo gastó, el banco le debe 100 dólares hasta que, que usted vuelva a tener el dinero físico en sus manos. Esa realidad no existe igual en eh, criptomonedas. Eso es la parte que todavía ha hecho que no sea del todo eh, tan eficiente. Ahora, uh -huh. hay que decirlo como una acotación, también las criptomonedas se entienden como algo malicioso o malo, no por el uso comercial que se puede utilizar de criptomonedas, como por ejemplo en las playas del de Salvador, que uno, que alguien de cualquier país pueda llegar y decir, uh -huh. ok, 
te doy 50 centavos de criptomoneda eh, a ti, ahí te pago. Porque aparte de eso, lo que cuesta 10 dólares, estoy inventando, no sé, no sé el cambio ahorita, pero lo que cuesta 10 dólares tal vez son 10 centavos de Bitcoin. Entonces uh -huh. yo puedo pagarte 10 centavos de Bitcoin. Uh -huh. Ahora, el tema es que la, la Bitcoin o la criptomoneda se ha utilizado para hacer cosas muy malas en Internet. Y ahí es donde viene todavía el temor mundial o, o, o el, lo que ha hecho que no, no camine tan rápido. Y es porque, como es una moneda que no tiene una transatibilidad de, de dónde viene, a dónde va, quién lo genera, el dueño, o sea, todo esto, entonces se han podido cometer hechos ilícitos graves, 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 en el mundo a través de criptomonedas. Esto no quiere decir... Que, que, que usted no la vaya a usar tarde o temprano. Probablemente debemos de empezar a ir conociendo sí. porque lo que va a suceder es que vamos a tener, no que van a sustituir el dinero físico, eso eh, yo, no, yo no creo que así como somos nosotros los humanos, que somos un poquito renuentes al cambio, que vamos a decir, bueno, mañana ya no hay billetes y todos nos pasamos a criptomonedas, eso no va a pasar. Pero sí hay oportunidades de poder hacer negocios a través de criptomonedas, negocios lícitos, negocios que sean transparentes y que se puedan hacer a través de criptomonedas. Es muchísimo más fácil. Ahora, ¿cuál es la diferencia o cuál es el tema de XRP? Que es el tema que nos, que nos acontece. El que más queremos mañana. conocer nosotros, XRP. ¿Es Fíjese el que lo mismo? No. Eh, sí y no. De esas respuestas es que, que es como, más o menos. Porque realmente el XRP es como si fuese, lo voy a tratar de resumir y, y pueda que no sea muy específico, pero el XRP es como una pasarela de pago que tiene que utilizar su propia, su propia moneda. Entonces, eh, había una nota que creo que incluso era la nota que daban de referencia al inicio de la entrevista. Es más fácil, dice el creador de, de, la, de la XRP, es más fácil agarrar una maleta con dinero, montarme un avión y viajar de donde estoy con el dinero para hacer un depósito a un banco en China, okay. que hacerlo por internet. Yo no sé si ustedes se acuerdan de las películas donde, 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 ay, obvio, eran de asesinos y de, y de Ajá, así, de que estafas, le decía, no. y de estafas, y le decía, <risas> tienes que, que ahorita tenías que, que depositarme 8 millones de dólares, Ajá. pero eso no puede ser, ¿cómo no? Y le daban una computadora. Ajá, y dile Entonces, la transferencia y el, otro te, y el otro tiene que ver como... Ajá. Cuando secuestran a alguien, ¿verdad? O sea... Pero uno era súper pro en la computadora. Ah, no, por supuesto. Ajá, siempre como el hackeador o algo sí, así, siempre, cabal. Siempre, siempre, siempre el chavo lente, ¿verdad? Sí. No, pero lo que, a lo que oyo es que esa no es la realidad. La realidad son procesos muchísimo más tardados porque obviamente hay leyes de lavado de dinero, hay leyes sí. de, 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 de dónde viene la plata y de hecho aquí en El Salvador... Si usted se pasa de un monto, sí. tiene que pasar un proceso de verificación, sí, sí. precisamente porque los países vieron las posibilidades que esto permitía que a través de la línea digital se pudiesen hacer muchísimos eh, trabajos sucios. Entonces, para eso están esas leyes, para evitar ese tipo de cosas. Pero Bitcoin, como es algo tan mundial y que no tiene un ente en específico o, o las, las criptomonedas, hace que eh, pueda ser más eficiente todo esto, o pueda ser más rápido, o pueda ser más legal. No, no, legal no, pero, pero que pueda <risa> funcionar más rápido. Entonces, XRP es una plataforma que eh, funciona precisamente para eso, que usted pueda hacer transacción, transacciones, y que si usted hace un abono en yenes, uh -huh. y quiere pagar en El Salvador dólares, lo que hace el sistema no es que pasa los yenes y en internet lo transforma en XRPs y después llega a dólares. ¿Ya? Ya. Y Entonces, viene con el mismo Y viene con valor? el valor según el XRP, el precio del XRP. O sea, acuérdese que no es, una, no es por ejemplo, un PayPal, que es algo que tal vez conocemos un poco más. PayPal es una plataforma de pago que usted puede pagar a Paypal eh, o puede pagar por Paypal. ¿Qué hace Paypal? Lo que hace es agarrar dinero suyo en dólares, ahí sí en dólares, y nada más hace un abono 
a una cuenta en Estados Unidos o hace una cuenta a un proveedor. Pero ese dinero lo puedo tener físico. Con Realmente es físico porque sale de tu cuenta de banco, sí. puntualmente, no sale de... Lo siento. Eh, lo siento. No te he entendido. <risa> Ay, va a disculpar a Siri que se activa, a veces quiere platicar también. No, Mira, eh, pero, pero en PayPal nos sentimos incluso, bueno, yo, yo he ocupado PayPal y te daba más seguridad. Pero, pero no, no sucede lo mismo con XRP y Bitcoin, por ejemplo. Mira, esto va a ir evolucionando, tú lo dijiste al principio, son, son cosas que van a ir eh, desarrollándose. El público que está susceptible a Bitcoin es sumamente bajo, a pesar que, que está en El Salvador, pero eso no quiere decir que sea una moneda popular. Eh, transparentemente les puedo decir que yo en este momento no estaría seguro de invertir en Bitcoin. ¿Y cómo ganan, Orlando, por ejemplo, ese... Eh, no lo tomen a mal, porque en realidad es como una pregunta, ¿verdad? Y porque no... ¿Cómo hago no, millonario? No, porque no, no vivo tampoco ahí, pero muchos pueden irse a estas playas, el Sonte creo que es, o el Sunsal, donde hay tienditas que manejan el Bitcoin. Pero ¿cómo hace este señor para ganar? Porque si bien te pagan en Bitcoin, pero los churritos no los puedes comprar con Bitcoin a la empresa. Ah, no, claro. Eh... Yo te pago a ti en bitcoins, ¿sí? Sí, yo no aceptaría que me pagaras en bitcoins. Es <risa> para empezar, vaya, pero, pero es que te, funciona, pero es que ¿cómo funciona? ¿Cómo hace ese señor para sacar esa ganancia? Ah, porque eso después lo vende y le dan dólares. En efectivo ya, él vende o sea, los en bitcoins. Una cuenta, en una cuenta. Oh. Mira, es un proceso transaccional más largo, ¿vea? Es como, ok, chivo, yo, yo, tengo, yo tengo bitcoins y le pago a, a Nancy... Eh, eh, te lo Cinco. reboto, te lo mira, reboto. Mira, mira, mira. Déjanos entender, hija. Deja, déjanos. No, mentira. Mira, le, le doy, le doy, a Nancy le doy 5.50 de Bitcoin. Ajá. Que es un montón de dinero, Ana. Pero Ajá. dele que, que le doy 5.50 de Bitcoin. Y entonces a Nancy lo que tiene que hacer es tra, tra, agarrar ese Bitcoin y transformarlo en dólares. ¿Qué va a pasar? Ana lo que va a tener es una oportunidad que si en ese momento, por darte una idea, por eso es un tema de riesgo, riesgo eh, o positivo o negativo, pero el tema es que en ese momento el Bitcoin creció, vale más y tú lo vendes, recibís más de lo que yo te di originalmente. Pero si vale menos, la También, regué. no necesariamente, porque te esperas a que vuelva a subir. Y si no vuelve a subir... Porque hay gente que como que pone a invertir como es y de repente, boom, perdieron todo. Fíjate que es como la bolsa, Ajá. pero pero realmente con el tema Bitcoin, Bitcoin es uno de los elementos más estables al día de hoy, precisamente porque su demanda es alta y no hay una gran cantidad de Bitcoins en el mundo. Entonces, no te puedes dar el lujo de de que pero, si esta demanda es alta y hay poco, poca oferta bajarlo. bájela, o sea, no te da la, la economía. Pero si yo tengo bitcoins vaya, me pagaste en bitcoin 550 <risa> y yo los quise trasladar a Mira, dólares, no me quitan una comisión o algo así como haría cualquier banco, supongo que si te hacen una transferencia internacional o sea, no te llega a vos el total porque te quitaron alguna comisión, pero le quitan a ellos pero ahí hay un banco. y te quitan a vos. Vaya, pero si tú haces una transacción del mismo banco, no te quitan comisión. Sí, mm. pero ha explicado. No, yo digo internacionales. Bitcoin. No, porque es el mundial, Bitcoin es mundial. Es como que hubiese la casa de moneda del Bitcoin. Ah, ok. ¿Vea? Entonces no me va a cobrar nada. No. Es no. como que hubiera dólares en todo el mundo, ¿no? Ajá, importa. correcto. O como que el mismo banco estuviera en todos lados, entonces no tenés costo. Uh -huh. Esa es la gracia del Bitcoin uh -huh. y la posibilidad de poder hacer compras altísimas desde internet sin necesidad que yo tenga mi tarjeta de crédito, por ejemplo. O sea, es... Mira, te voy a ser bien sincero, no he querido meterme al lado oscuro de la criptomoneda, que, que tal vez eso lo hace más claro, pero... Porque mi idea no es asustarlos. Al final... Pero es que siempre hay riesgos. Mira, siempre hay riesgos, pero por ejemplo, con criptomonedas es que se paga en la Deep Web, por ejemplo. Si usted no sabe qué es Deep Web, se lo voy a explicar de una forma rápida y que no la asuste mucho. Cuando usted navega en Internet, usted está navegando en el 10% de lo que existe en Internet. Nada más. Cuando usted se mete a Google y pone algo y le salen, aquí hay 8 millones de, de respuestas. Eso es 10% de lo que hay en Internet. Hay un internet que se llama Deep Web o, o, o Web Profunda, o no, Red Profunda sería, y ese es otro mundo. 
y es un mundo oscuro, es un mundo peligroso eh, a nivel mundial. Entonces, también en la criptomoneda surge porque usted se contacta con gente mala y puede hacerlo. No es que solo eso sea, pero hay, existe ese universo oscuro también. No es que solo esté lo malo, pero hay un universo oscuro malo ahí que, que, y, la, y, la, y la criptomoneda se usó para que usted pudiese eh, pagar en la Deep Web sin necesidad de que dijeran Ana, Ana compró tal cosa para tal cosa. Entonces, en el conocimiento está la riqueza de la vida. Si usted quiere saber más de Deep Web, lo podemos hablar otro día. Sí, eh, espérate, yo dije, Dios santo, ¿qué será tan oscuro? Entonces vengo y pongo en Google Deep, <ríe> de profundo. Y lo primero que y te sale web, web. Y me sale ajá, Deep Web o Deep Web Links. Y yo dije... Sí, oh o sea, de hecho usted con Google, con, con su navegador normal del celular, con Chrome, con cualquiera de ellos, no puede navegar en Deep Web. Ni eh, Safari, nada. No, 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 no se puede. No se puede. Tenés que bajar un navegador específico que te va a dar seguridad, que te va... O sea, yo tuve la oportunidad de navegar en Deep Web para conocerlo. Y te lo prometo que... Parecía es ridículo, pero uno estaba como casi con miedito a Enter. Con que yo tenía miedo ahorita de darle Enter a, a los links. Yo dije, Uy. Pero todo eso surge del tema de las criptomonedas, porque había sí. que, usted pues, quería comprar algo, pues como hacía para pagarlo y que no le fueran a quitar su información. Entonces, eh, en, el, en resumidas cuentas, ¿qué es XRP y la diferencia entre Bitcoin y Ethereum? Ethereum es otra moneda como Bitcoin. Diferencia, que para usar Ethereum tiene que tener la plataforma Ethereum. Y en Bitcoin la misma. Y que, y que Bitcoin es un poquito más genérica. Este XRP no necesita una app. ¿Cómo no? Necesitas, okay. o sea, no es una app, sino que tener su sistema. Okay. Para que tú puedas tener la transformación directa. Ellos van a ir evolucionando y es más fácil utilizar XRP que Bitcoin y Ethereum. Precisamente okay. por, las le por ciertos niveles de leyes y ciertas líneas de, de, de seguridad que ellos mismos han puesto. ¿vea? Entonces, incluso hay, hay ideas de, de estas dos empresas o de estas dos marcas, de Bitcoin y Ethereum, para eliminar ciertas cosas que lo vuelvan competitivo a la hora de hacer transacciones más rápidas como XRP. Porque Bitcoin te ofrece transacciones en media hora, Ethereum te ofrece en 15 y XRP te los ofrece en 3 minutos. O sea, aquí es por temas de velocidad más que por otra cosa. El, el, el bottom line o la, o la línea más, más plana de las criptomonedas es saber cómo funciona, saber para qué lo puedo utilizar y saber cómo proteger mi inversión, porque eso es una inversión. Si yo le pago a Ana 5.50 de Bitcoin, Ana va a tener X tiempo para poder mover ese dinero. Pero la gracia de la Bitcoin es que ella logre hacer más dinero de lo que yo le di. O sea, no es una transacción uno a uno como hacemos con los dólares. ¿10 dólares? O sea, si, si esto cuesta 10 dólares, entonces 10 dólares son. Y si lo quiero comprar en Estados Unidos, me va a hacer 10 dólares con el equivalente en euros, por ejemplo. No es tan así. El, el, las criptomonedas a la hora en que se descargan a dinero, a dinero real tenemos que valorar lo que realmente eh, está en ese momento el costo o cuánto cuesta y ahí sí hay Pero fluctuaciones si se puede, de monedas entonces que me lo den físico por supuesto tú vas hay bancos que te compran las bitcoins si para ellos es un asset carísimo ellos quieren tener bitcoins entonces tú vendes un bitcoin y te cuesta mil dólares ¿Podríamos de hecho, decir, podríamos, entonces, te voy a decir cuánto está el Bitcoin ahorita en dólares. Sí, porque si me pagaste 5.50, tendría como 5.50. Sí, quiero que eres, que, vaya, por <risa> Ah, pues me meto en estos momentos a hacer cripto. Es que o yo sea, pensé que no, nunca lo podrías tener físico, ¿sabes? Vaya, por ejemplo, un Bitcoin ahorita cuesta 50 dólares aproximadamente. Un Bitcoin. O sea, es la moneda más cara. Un Ethereum, para que tengan una idea. 50 Ethereum dólares a dólar. Vaya, el Ethereum, el Ethereum cuesta 1,636 dólares ahorita y la tendencia va a la baja. El Ethereum estaba casi a 2,000 dólares 
el no, 18 1. Un, un Ethereum. Wow. Estaba en el lunes 20, el viernes, sábado 20 de febrero, estaba a casi 2 mil dólares por Ethereum. Entonces, por eso les decía, en la medida en que hay menos, es más caro. Y en la medida en que hay más, baja el precio. Pero el Bitcoin llegó a costar 5 mil dólares en el mercado. Entonces, tú tenías uno y tenías 5 mil pesos guardados y a uno le costó 100, por ejemplo. Entonces, la, la Pero idea era de, de cambiarlos esto, en el momento. Ah, no, claro. Porque Imagínate hoy un ya Ethereum va para ahorita, abajo. vos compraste un Ethereum. Bah, es que esto es de bolsa. Ahí, ahí sí un economista lo puede explicar mejor. Pero, por ejemplo, un Ethereum el 29 de enero costaba 1.300 dólares. Eso costó. Y si yo lo vendo ahorita, el Ethereum me cuesta, si lo, eh, si lo hubiese vendido el 20, el Ethereum me cost, hubiese cost, lo hubiese podido haber vendido en, do, en 2 mil dólares. O sea, ya ahí en uno ya le gané, gané 700 Ajá. dólares. Ese es el tema de la criptomoneda que hay que conocerlo, eh, pero le insisto y le repito, jamás, nunca, y peor con temas de dinero, jamás, nunca vaya y confíe en quien sea. Si usted llega a buscar un sitio de Bitcoin, vea que tiene los sistemas de seguridad activados, lo hemos hablado varias, varias veces, veces en sí. este canal y en este programa, los candados, los procesos de seguridad que tienen que ver en página web para usted, pero sobre todo, vea los benditos reviews o lo que la gente dice de los sitios, es súper importante, a veces eh, uno puede pensar que eso no vale nada, ¿cómo no? Sí. Vaya a ver las historias de la gente porque hay personas que han estafado en internet por Bitcoin. Entonces, lo peor, o lo, no lo peor, lo, lo que hacen muchos es decir, ok, a mí me estafaron, entonces yo pongo, miren, estos son estafadores, bla, 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 bla. Aquí se habla muchísimo sobre criptomonedas. De hecho, hay un caso en El Salvador de gente que está siendo eh, procesada por Fiscalía General de la República por estafas en temas de criptomonedas. Entonces, no, no se confíe, no, no todo el, el que le diga a usted, mira, compremos eh, eh, criptomonedas y mañana vas a tener dos mil dólares, eso le está estafando. Le está estafando. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Porque las criptomonedas no lo van a hacer millonario usted de la noche a la mañana. Eso no es verdad. Usted tiene que estar en las fluctuaciones. Por eso les contaba, si yo compré a tal fecha y después no uh -huh. sé qué. Eso es como la bolsa. Iba a y no tiempo. va a ser... Juan de los Palotes el que le va a ir a decir a usted eh, mira la criptomoneda averigüese quién es verifique a dónde vea dónde está metiendo su plata porque ese dinero, el gran problema es que si usted lo vende o lo da es difícil que lo pueda recuperar porque no hay un banco que le soporte esa, ese dinero entonces hay que hacerlo con prudencia hay que hacerlo con inteligencia hay que hacerlo bien y despacio, ¿verdad? como decía Napoleón a la hora de la guerra. Orlando, para todas esas personas que de repente ahorita están diciendo yo quiero hacerlo, quiero meterme al mundo de las criptomonedas y todo esto, ¿cuál recomendarías tú pues, para empezar? ¿Bitcoin, Ethereum? Definitivamente o el riesgo menor está en Bitcoin, porque es la más común de las criptomonedas. Entonces, vaya, si usted quiere comprar un Ethereum, ahorita le costaría 2,000, no, 2,000 dólares, pero 1,800 dólares. Uh -huh. Un Bitcoin le costaría 50 dólares. Entonces, si quiere empezar a conocer, conozca con el riesgo más bajo. Si jamás lo ha hecho, ya si le sobra el dinero y usted quiere. Pues, bueno, ya es otra cosa, pues, ahí es otro cuento. ¿Qué pero... datos son los que, los que te piden en, en estas plataformas? Porque también es importante cuidar, cuidarnos nosotros, lo, nuestro lado personal también en la web. Fíjate que la, la información en específico está en... Cada una va en las necesidades eh, bien puntuales, no es mucha información, pero más que la información que usted le tenga que dar, porque al final les vas a dar dinero. O sea, sí. aquí hay que ser muy transparente, aquí no es que usted les va a dar su correo electrónico y Ay, me van a estar mandando spam, no. Les va a tener que enviar dinero. Y van a saber tu número de cuenta. Por supuesto. Uh -huh. Entonces, lo que usted necesita es tener la conciencia y tranquilidad que... En esa plataforma donde usted está colocando esa información, está haciéndolo seguro, seguro. Se lo voy a repetir al cansancio. Busque los códigos de seguridad en página web. 
vea quién es, lea los reviews, averigüe. Hay gente experta en bitcoins. Yo conozco una parte básica de las bitcoins y le garantizo que hay personas que son que tienen un conocimiento profundidad de bitcoins o de, o de criptomonedas que le pueden asesorar mejor de cómo utilizar su dinero si lo quiere hacer. Ahora, lo que sí les invito a todos, eh, no importa que no lo vaya a hacer o sí lo vaya a hacer, váyase a Google y averigüe qué es una criptomoneda. Vea cómo funciona, porque a lo que va el mundo, y es a un desarrollo más rápido del tema de innovación, le va a servir muchísimo que usted pueda conocer de qué diablos están hablando, así de planchado y sencillo. ¿Por qué? Porque incluso la pandemia hizo que en todo el planeta nos moviéramos de una forma más sencilla. Sí. Te quería poner todos cachos. De una forma más sencilla a, eh, a la digitalización de, de, de servicios, sí. de productos y demás. Entonces, eh, Amazon, por ejemplo, en Estados Unidos, ya de por sí era una empresa millonaria y se terminó de disparar. Hay ejercicios de empresas que por temas publicitarios no voy a decir, pero hay empresas en El Salvador que de repente se dispararon y, y eran las que más estaban generando incluso empleo porque la gente, lejos de estar despidiendo gente, estaba contratando. Ajá. O sea, le teníamos paso A, ¿verdad? Utilizar la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito en una aplicación digital. Paso A. Yo me acuerdo que no en El Salvador... Si no, es más, para, para la gente que tenía iPhones, yo me acuerdo que siempre te decían que te bajaras un, un, una, una aplicación para craquear el, el iPhone y uno pudiese bajar eh, aplicaciones porque no querían gastar 99 centavos en una aplicación. Era muy caro. Entonces... Pero y mucho. se bajaban así. Ajá. Hoy, mira si ese tipo de aplicaciones son tan populares. Ya no son tan populares. Porque aprendimos a que sí podíamos dejar la tarjeta de débito en la cuenta asociada a mi, a mi celular. Por otro lado, aprendimos que a través de una aplicación yo puedo asociar una tarjeta de crédito de débito y no ha pasado nada. Lejos de eso, obtengo los insumos que estaba buscando. Y a la gente que estaba como, no, 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 de repente le dijeron, fíjese que ya como que ya no puede salir. Ok, intentémoslo. Y han visto buenos resultados. Entonces, como les dije antes, no es que las criptomonedas van a dominar el mundo. Pero sí es verdad que son una realidad, que están presentes y que tenemos que conocer qué es lo que está pasando. Uh -huh. Nunca les he recomendado ignorar. Siempre les he recomendado conocer, porque en el conocimiento está el poder. Si usted se queda con lo que yo le digo nada más, entonces no está llegando a una deep web de información que le va a servir a usted, porque ¿quién quita que de repente usted pueda ser alguien que aplique para poder hacer una inversión en criptomonedas? ¿Y por qué no? Y poder generar ingresos desde las criptomonedas, ¿por qué no? O tal vez usted de verdad quiere valorar la posibilidad, pero no le hace mucho sentido. Investigue más. El tema de Internet o de las criptomonedas en Internet sí ha hecho que gente gane muchísimo dinero. Eso sí es verdad también. Hay gente en otros países y aquí en El Salvador conozco personas que han, han hecho inversiones en criptomonedas y, y les, les ha ido, ido bien, muy bien. Ido bien uh -huh. Pero también conozco otro grupo de gente que le ha ido fatal, pero Ay, fatal. No. ¿Por qué? Porque lo hacen sin conocimiento. Yo, yo quiero, tengo, 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 sí, diez, para tengo 100 dólares Ajá. que me estorban. A nadie le estorban 100 dólares. Sí, a, por a favor, todos, o sea, hacen así. El dinero no sale de los árboles. Usted se lo gana, se esfuerza para tener ese dinero. Cuídelo, claro. pero cuídelo de la forma más eficiente. Claro. Conozca con quién se está sentando, a quién le va a dar ese dinero. Porque yo no creo que usted quiera darle ese dinero a alguien para que después desaparezca. Y es como, uh -huh. bueno, ya, ni modo, lo perdí. Entonces... Averígüese, la XRP es una plataforma que viene a modificar Bitcoin y Ethereum puntualmente para su velocidad y agilidad. Para eso es que está funcionando el XRP y por eso está revolucionando el tema de criptomonedas. Pero en El Salvador 
nosotros estamos revolucionando a criptomonedas, o sea, todavía estamos como unos pasitos más atrás uh -huh. a nivel poblacional, no porque no les conozcamos, sino porque aquí de los tres creo que no hacemos ni una criptomoneda <risa> ahorita, ¿verdad? entonces va a llegar un punto en que tal vez usted pueda tener guardados ahí en su banco digital unas 100 criptomonedas y las mueve como usted lo considere. Pero para eso es importante conocer todavía aún más y hacerlo con el cuidado necesario porque nunca le voy a recomendar que ponga plata sin saber a dónde. Ya para ir finalizando, Orlando, a estas criptomonedas no te puede suceder lo mismo que con una tarjeta de crédito que te la puedan clonar, por ejemplo. ¿O está siempre Tal vez seguro no. que ahí van a pasar Mira, todo el tiempo? Mira, no, o sea, de, depende, depende de, de dónde estés colocando tu plata. O sea, si realmente... Por eso les digo, o sea, no es que va a llegar... Yo siento que me pueden vaciar esa cuenta de las Ajá, criptomonedas. yo como es internet, siento que me la pueden hackear, Ajá. cualquiera no, puede saber. Fíjate, mira, de hecho, la, los bancos tienen sus plataformas en internet y no te han vaciado las cuentas. Pero todo te cae por mensaje de texto. No, igual te va a caer. Seguro, no, a ejemplo. ti te va a caer. Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es la gran diferencia? Es que cuando vos querrás ir, mm, quiero sentarme con alguien que me atienda. No, ajá. No vas a tener. Pues pero sí, las tarjetas pagas un seguro si te llegan a Claro, y esa es la gran diferencia. Y, o sea, ajá. en la banca nacional eh, está el sistema, el, el, la, la superintendencia del sistema financiero está eh, el, el banco hay varias instituciones que están alrededor de la banca nacional que de alguna forma si tú tenés tu comprobante de, del dinero que, que tú manejas en tu cuenta hay alguien que te lo respalda de hecho hay activos de los bancos para poder saber cuánto dinero pueden recibir, o sea, hay una inversión previa de la banca para poder darle soporte al dinero que tú vas a recibir, porque no es que dineros vengan a mí y si solo te llegaron 10 clientes solo vas a tener 100 dólares por darte un ejemplo uh -huh. entonces esta gente tiene un lugar donde tiene el dinero guardado y reservado para poder darle sostenibilidad a tu dinero okay. entonces ese es el peligro con los bitcoins que en este caso o, o con la criptomoneda que tú vas a tener que con, con, confiar en una empresa que no vas a tener físicamente que el sistema financiero nacional no va a poder llegar y decirle mire fíjese que Ah, pues sí, fíjese que a la Pamelita me le quitaron ahí cinco monedas y fíjese que necesito... No, no va a ser así. Entonces, tenga cuidado, tenga certeza y busque realmente, si lo quiere hacer, a dónde lo va a hacer. Si sí funciona. O sea, yo les he tratado de contar lo más, eh, en lo más aterrizado posible eh, el tema de criptomonedas. Si sí funciona y funciona muy bien pero hay que hacerlo de forma inteligente. Uh -huh, totalmente Eso es de toda la recomendación que les hago sobre criptomonedas, de XRP, bitcoins y Ethereum. Ethereum. Gracias, Perfecto. Orlando. Orlando. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Voy a estar a esperando hora. mis 550 de Bitcoin. Yo, yo, ¿Cómo yo realmente creo contactar? que... Mira, te voy a ser sincero, creo que este ha sido el tema más complejo. Me ha es complicado, vos me dejaste ya. Echale como... la culpa a la nueva productora. <risa> <risa> Redes sociales. Orlando Carranza, ahí estoy a sus órdenes en Facebook y en Twitter. Eh, de hecho, sigo contestando preguntas de, eh, de temas de, de tecnología. Eh, tardo, pero no olvido. Me llega. Súper, súper bien. Muchísimas gracias, Orlando. Gracias no, por gracias tu tiempo. Gracias a ustedes por el tiempo. De verdad, ay, que, ay, siempre es un gusto estar aquí. Así que espero me 550. Vamos a ir a una pausa y volvemos. ¿Cómo te saco los 550? ¿Me lo puedes trasladar a la cuenta? Depende, pero esperemos que esté más bajo para. Ya volvemos. Siempre contigo está nuestra señal en todo. Tenemos muy buena información para todos ustedes. Tienen que prestar mucha atención porque es muy importante cuidar de nuestra salud también. Este tema también lo vamos a abordar acá en Ole El Salvador. Vamos a hablar un poco sobre problemas cerebrovasculares y cómo poderlos tratar. Pero hay que ir a un especialista, hay que ir con personas que realmente puedan ayudarnos a tratarlo. Por eso está con nosotros la doctora María Camila Yepes. Me encanta, miren, porque ya teníamos bastante tiempito de no verla. No nos había venido a visitar. Ella viene de parte de Natural, ma doctora, ¿cómo está? Siempre encantada de estar aquí y aprovechando el momento que hace mucho tiempo no venimos aquí. Sí, definitivamente, doctora. Hablemos de estos problemas cerebrovasculares. 
¿Qué es un problema cerebrovascular para las personas que desconocen de esto? Un problema cerebrovascular eh, son problemas que se desarrollan principalmente en la parte cerebral que afectan las capacidades motrices, que son como enfermedades las principales como la trombosis, los embolias, las hemorragias, que todo esto pues tienen consecuencias ya que como tú sabes el cerebro es una de las partes de nuestros órganos principales de lo que es todo el cuerpo, entonces si tenemos algún problema cerebrovascular obviamente comienza a afectar todo lo que son nuestros procesos tanto de capacidad motriz, de habla, de escucha, de todo. ¿Y cómo lo podemos tratar? Porque está natural, más gracias a Dios también acá en El Salvador, que nos pueden ayudar. Nosotros en, Natur en Natural más siempre lo tratamos. Primero, eh, la, el diagnóstico con el especialista, lo revisa el médico especialista en esta área, le hace un diagnóstico, se le hace lo que es el bioscáner 3D, que es un examen que tenemos nosotros en Naturalma, y en base al examen siempre se le manda la medicina adecuada al paciente, porque nuestros medicamentos siempre son personalizados para cada persona, porque como tú sabes, no todos los medicamentos le caen muy bien a toda la gente, entonces siempre se personaliza en base a los resultados de su examen. ¿Quiénes son los más propensos, doctora, a padecer de una enfermedad cerebrovascular? La mayoría eh, son fumadores, gente que tiene problemas circulatorios, que sufren de la presión, que tienen de pronto algún coágulo de sangre en alguna parte del cuerpo estancado, solo que suelen sufrir más de este tipo de problemas. Me imagino también, doctora, que aquellas personas que pueden tener una enfermedad crónica y padecer luego de una enfermedad cerebrovascular, siempre podemos ir a, a Naturalma, hay diferentes especialistas que van a poder tratarme al mismo tiempo. Sí, hay varios especialistas, desde si tenemos los síntomas más leves, que es como los dolores de cabeza muy fuertes, los mareos, si tenemos la pérdida de la vista de un ojo, lo que es la pérdida de memoria, adormecimiento en lo que es la cara, los brazos o lo que son las piernas, son problemas muy básicos que lo trata un especialista que apenas está desarrollándose la enfermedad. Ya cuando son problemas crónicos, que tenemos algún tipo como de parálisis facial o algún tipo de problemas así, ya lo mira un especialista un poco más especializado para poderlo pues, tratar correctamente y adecuadamente con los tratamientos más adecuados. ¿En mujeres embarazadas? También. La medicina natural la pueden tomar cualquier persona, no tenemos hasta el momento ningún tipo de contraindicación ni en niños ni embarazadas, para todas las edades y para todas las etapas de lo que es la vida. ¿Alguien, ¿Se podría dar una enfermedad cerebrovascular en algún adolescente, por ejemplo? Sí, claro, a veces hay adolescentes que por lo que es su rutina, lo que es la mala alimentación, la falta de ejercicio, todo eso, desarrollan este tipo de problemas porque se les queda de pronto algún coágulo de sangre en eh, lo que es la parte cerebral, tienen problemas cardiovasculares, entonces se les desarrolla, es bastante complicado porque los jóvenes pues tenemos lo que es un desarrollo más rápido en todo el cuerpo, pero siempre hemos presentado, no falta el que por malos hábitos tenga ese tipo de problemas. Ahora al revés, un adulto mayor, ¿cómo lo podemos tratar también con medicina natural? Supongo que es un poco mejor también. Sí, claro, la medicina natural cuando son más que todo como niños o adultos mayores siempre es un efecto mucho más rápido porque eh, como es una enfermedad que ya lleva mucho tiempo desarrollada y la persona ya lleva como mucho tiempo buscando tratarla y no ha tenido como la forma de, cuando van con nosotros, desde la primera toma, los dos primeros tres días se sienten ya como si estuvieran prácticamente sin ningún problema. Las medicinas siempre, como te digo, son personalizadas a cada paciente. Entonces no hay ninguna que sea como igual de que si tú me vienes con un problema y tu amiga con el mismo, no es la misma medicina porque tienen cuerpos diferentes. Entonces siempre se personaliza para que les caiga bien y el cuerpo lo acepte bien. ¿Cómo van a ser los pasos, doctora, para aquella persona que nos está viendo y que probablemente tiene dos o más de los síntomas que usted nos mencionó, que son característicos de una enfermedad cerebrovascular o un problema cerebrovascular? ¿Qué, es, ¿Qué procedimientos debe de seguir esta persona al llegar a Naturalma? Y en caso que se le diagnostique que sí tiene un problema cerebrovascular, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? Bueno, el primero es hacer la cita. Puedes, eh, se comunican a través de nuestro número, realizan lo que es su cita, se le hace la revisión con el médico especialista, se le hace el examen, ya una vez con el diagnóstico de este tipo de problemas para saber en cuál nos encontramos, ya el médico le pedirá de pronto algún tipo de examen adicional para ver más a profundidad cómo se encuentra todo y si no es necesario ya lo que es la medicina, las mandamos los análisis al laboratorio para que nos puedan indicar 
qué tipo de medicamento necesita esa persona y comenzarlo a tratar. Hay tratamientos que son de una semana, un mes, dos meses, ya depende de cada problema que tan desarrollado se encuentre. ¿Cómo funciona este examen bioscáner? El bioscáner es un examen que funciona a través del magnetismo del cuerpo. Nosotros en todo el cuerpo tenemos magnetismo, entonces él a través de sondas magnéticas va leyendo cómo se encuentran los órganos, cómo se encuentran todos los sistemas, tanto digestivos, respiratorios, los pulmones, nos muestra absolutamente todo. Y la ventaja de este examen con los problemas cerebrovasculares es que podemos ver cómo se encuentra el sistema nervioso que ya teniendo un enfoque como está el sistema nervioso, podemos definir si realmente es un problema muy avanzado o un problema bastante sencillo de tratar porque apenas está iniciando en el proceso. Acá me imagino también, doctora, que puede aparecer otro tipo de enfermedades que desconocíamos en nuestro cuerpo. Sí, claro, siempre nos falta de pronto la persona que tenga alguna enfermedad extraña, que es cuando comenzamos algún tipo como de investigación, pero las más comunes eh, son los que ya vienen de pronto, tienen algún tipo de derrame cerebral, de parálisis, que son como las consecuencias más presentes cuando tenemos algún problema cerebrovascular. ¿Cuál es la importancia de hacernos estos exámenes para hacerle conciencia también a las personas que nos ven y poder prevenir un problema cerebrovascular? Bueno, es muy importante siempre, hablando en cualquier general, en cualquier enfermedad, hacerse un chequeo médico al menos una vez al año, principalmente porque hay ciertas personas que tienen el problema asintomático, que no tiene ningún síntoma pero tienen el problema muy presente, entonces como ya nos estamos haciendo un examen ya podemos descartar si tenemos o no una enfermedad que esté asintomáticamente en nuestro cuerpo. Perfecto, ahí está la información para que usted pueda evitar tener un problema cerebrovascular y si tiene alguno de estos síntomas que nosotros pues estábamos mencionando, que aquí la doctora acaba de mencionar también, pues acudir a Naturalma, esa es la invitación. La medicina natural también es muy buena y es recomendable para cualquier edad. Para cualquier edad es medicina sin efectos contraindicatorios, secundarios, porque lo que es la medicina farmacéutica siempre nos ayuda en algo, pero nos está afectando otro órgano. La medicina natural no tiene ninguno de esos efectos, es completamente amigable hacia el cuerpo y para todas las edades, obviamente en niños menores de edad se manejan dosis mucho más pequeñas para no lastimarle lo que es el desarrollo de su cuerpo, pero todas las edades, incluso en lactancia, es bastante recomendable la medicina natural. Ya para ir finalizando, doctora, estas enfermedades que primero Dios, ¿verdad? A cada uno de los que vayan no les aparezcan tantas, pero si hay alguien por ahí al que, al que sí le, le aparecen más enfermedades, acá en Naturalma cuentan con un especialista diferente, ¿verdad? Para poder tratarla. Sí, tenemos eh, todos los especialistas en todas las áreas, desde lo que es el neurólogo, el nefrólogo, todas las áreas las tenemos disponibles para tratar todas las enfermedades porque siempre vienen de diferentes problemas, de diferentes síntomas, entonces nuestros especialistas se enfocan en tratar personalmente ese tipo de problemas. ¿Cómo podemos encontrar Naturalma en redes sociales? ¿Cómo podemos contactarlos? Estamos tanto en Facebook como Instagram como Naturalma El Salvador y nos pueden contactar a través también de lo que es nuestro número telefónico 7806-7144 a través de WhatsApp o incluso de llamadas. ¿Cómo están trabajando por citas? Estamos trabajando por citas, más que todo, tanto por la seguridad de los pacientes como la de nosotros como médicos. ¿En qué horarios? Trabajamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sábados de 8 a 4 y domingos de 8 a 1. Bueno, ahí tiene la información en pantalla también para que usted pueda consultar en Naturalma, prevenir una enfermedad cerebrovascular, estos problemas o cualquier otro tipo de enfermedad en Naturalma también se lo van a poder tratar. Estamos acá con la doctora María Camila Yepes y le agradecemos un montón por su visita y esperamos verla pronto. Muchas gracias por la invitación, siempre encantada de estar aquí con ustedes. Así que nosotros así vamos a continuar con más de Hola El Salvador, no nos cambie que todavía tenemos más información. Mañana con 25 minutos y continuamos con más. Es momento que pasemos a este tema bien importante. Se ha visto las manos, específicamente las uñas, 
porque a través de sus uñas usted puede averiguar ciertas enfermedades. ¿Cómo? Vamos a descubrirlo en la siguiente nota. Además de quitarnos la comezón y ser lienzo del esmalte, las uñas cumplen otras funciones que pueden salvarnos la vida. Las puntas de nuestros dedos son terminales nerviosas que constantemente envían información al cerebro. Por eso acá en Ole El Salvador les mostramos la lista de los síntomas que pueden anunciar una futura enfermedad. La línea de Beau. Las uñas con líneas blancas se presentan cuando hay fiebre o alguna reacción alérgica a ciertos medicamentos. Además puede ser señal de un déficit de vitaminas. La línea de Murchke son unas líneas transversales que se extienden por la uña. Cuando no se desplazan con el crecimiento de las uñas, son indicadores de una mala nutrición y también se presentan en personas que llevan algún tratamiento de quimioterapia. Las uñas curvas. Cuando la parte interna del tejido se ablanda, la uña se encorva dándole aspecto de una garra animal. Esto suele relacionarse con problemas pulmonares, cirrosis y hasta inflamaciones en el colon. Uñas hundidas. Cuando las uñas pierden fuerza y se hacen blandas, comienzan a hundirse. En la mayoría de los casos significa que hay una falta de hierro. También se presenta por el constante contacto con disolventes derivados del petróleo. Cambio de color. Se presenta sobre todo en la lúnula, la parte blanca en la raíz de la uña. Cuando se torna color rojo es señal de problemas cardíacos. Si su color es amarillo es por algún caso de bronquios. Con solo ver el aspecto de las uñas, los médicos son capaces de detectar algún padecimiento en nuestro organismo. Bueno, qué, qué interesante, imagínate saber eh, las enfermedades que vos puedes estar padeciendo a algo que puedas tener dentro ya viendo tus uñas, por eso es muy importante, sí. de repente muchas personas se preguntaban por qué te piden no llegar con uñas eh, pintadas al momento de alguna cirugía, es alguna operación uh -huh. o algo así y esto es parte de los motivos, ¿verdad? Así que es muy importante siempre estar viendo nuestras uñas, no importa cómo se las ande, cortas, largas, pero sí este conocimiento verdad para ver si están descalcificadas está se yo chequeando sí conocía mucho sí. eso el de la línea blanca fíjate sí. eso sí ya me habían mencionado creo que es como el más común y que de hecho eh, más joven lo tuve y me decían no es por falta de vitaminas y luego desapareció es totalmente cierto todo eso que nosotros les estábamos compartiendo así que si usted se está viendo ahorita las uñas y se encontró algo de lo que nosotros hablamos por ahí pues no caería mal una visita al médico un examen verdad para poder descartar cualquier enfermedad totalmente para ver qué anda bien o qué anda mal también en su cuerpo Pame, te cuento que es momento de despedirnos, ¿Qué? ya nos vamos, así de rápido se nos pasó también esta mañana, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir con nosotros durante toda esta mañana de miércoles, hay cumpleañeros, yo sé que sí hay y van a haber muchísimo más durante toda esta semana, así que tienen que estar pendientes porque durante el programa los vamos a seguir sorprendiendo también, así que nos vamos a ver mañana. Sí, mañana jueves con más temas. Mañana tenemos finanzas, ¿verdad? Mañana no se puede perder porque tenemos finanzas. Estos temas que usted necesita saber, cómo ahorrar, cómo puede invertir su dinerito, cómo hay que cuidar ese dinerito que tanto nos cuesta ganarnos, ¿verdad? Todo eso lo vamos a descubrir mañana con nuevos temas, con nuevas notas también y nuevos invitados. Así que no se lo puede perder. Los esperamos a las 8.30 de la mañana, como siempre acá en Hola El Salvador. Y recuerde también, ¿verdad? Andar con mucha precaución en la calle. Siempre me gusta decirlo, no olvidar que el coronavirus no ha muerto, no ha finalizado, señoras y señores. Así que porfa, seguir las medidas de seguridad que siempre se nos han recomendado, lavarnos las manos, seguir el distanciamiento social, andar nuestro alcoholito gel también, portar mascarilla. Todo esto es muy importante para que las cifras siempre pues, no vayan en aumento. Así que cuídense mucho, bendiciones, éxito en su día, buen provecho para los que ya casi almuerzan también. Nos ¡Feliz vemos, miércoles! Bye.